dito. Maghahal ka kaya. <laughs> What's up sa'yo, kabagsak? <laughs> so, at the end of this video, nawa, kapasa na, ha? Kapasa. Huwag na kabagsak ang kahihinatnan mo dito sa EAPP. Okay. For today's vlog, pag-aaralan natin, katulad ng pinakakos sa classroom nyo, pag-aaralan natin ang review <laughs> review critic paper let's do it let me show you how to keep the dice rolling when you're doing that thing over there homie hey 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 nagbabasa ka ng libro o napabasa ka ng isang kwento o kaya bigla ka na pala na isang movie o kaya bigla ka may nakita ng isang magandang gadget o nakagamit ka ng magandang gadget o nakapaglaro ka ng isang magandang laro sa cellphone mo yung bigla kang napakwento doon sa tropa mo no? grabe pre, ang ganda no oh, nga eh no, gamitin mo rin talaga, tara, daro tayo na ito o kaya pre, grabe yun, napakaganda ng movie na yun, solid lahat ng mga alam mo yung mga editing skills nila, pati yung mga patuhan ng linya. Panorin mo yun talagang sakto na kalalakin bro. Okay mga babae, kapag nag-review sila na o oh, nakwentuhan sila tungkol sa movie, baby, makaka-relate ka dun, di ba? Saktong-sakto, umasa ka lang naman sa kanya eh. Akala ko ikaw ay akin. Ha? Talaga? Bagay sa akin yung movie na yun? Sige, papanorin ko na rin. So in a way, class, Etong pag-aaral natin ngayon ay nakaka-relate kayo lahat sapagkat ginagawa niyo siya kahit hindi niyo sinusulat. Ang pinagkaiba lang ngayon, isusulat niyo na ang pinagsasabi niyo. Ano tawag sa ginawa niyo? Spoken review paper. Pero ngayon, itong review paper ay talagang mapupunta na sa papel. At hindi lang ito basta haka-haka o kuro-kuro. Ito ay malaman, intelligenteng, kuro-kuro at haka-haka. Okay, for today, pag-aaralan na natin as I told you, review and critic paper. In a sense class, ito ay pag analyze and evaluate of almost anything. mag analyze ka. It's like breaking one hole into parts. Parang nagpunit ka ng isang malaking papel. Parang sinabi ng teacher mo, get one whole sheet of paper. At ang ginawa mo ay, okay class, get only one eighth of that one fourth. At pupunit-punitin mo, ang tawag doon ay analysis. You just go into one part. Pero kapag sinabi ng teacher mo, evaluate ano pong gagawin? Itong mga parts, iba't ibang parts ay pagsasama-samain mo upa at pagtatagpi-tagpiin upang makabuo ng isang buo ng mga bagay-bagay. Yan ang ginagawa sa review paper. Sometimes, you analyze. You analyze. Why will I? And you evaluate. Then, evaluate. Analyze, analyze then evaluate. Primarily class, medyo subjective to. Opinionated. Pero, hindi lang ito basta again sinabi ko, subjective or opinionated. Sapagkat, ibabase mo siya sa facts. Ano pinagkaiba ng facts sa opinions? Alam na alam niya. Opinions based on one's feelings, emotions, and attitude towards something, behavior towards something. But, facts is the accepted reality ng mga tao. There's a standard in facts. At yun ay tanggap ng nakararami. So class, the facts and opinions should be mixed together in your review paper in a balanced way. Sa review paper din, pinapakita ang positive side ng isang bagay. At hindi lang ang puro positive, syempre. You have to also give the negative part of that something. Sir, ano pinagkaiba po ng review paper sa mga essay na sinusulat po namin dati? May malaking, malaking pinagkaiba. Alam nyo ka na yan? Ito yung tinatawag na critical approaches. Anong critical approaches? Ito ay parang mga eyeglasses, lens, kung paano mo titignan ng isang bagay. Ganyan. Pero bago natin pag-aralan yun, we will be delving kung ano nga ba ang mga rin review paper. Ano nga ba? Una, pwede kang mag-review ng mga scholarly work. For example, nagbasa ka ng academic book or textbook, workbook. O, o ka nagbasa ka ng novel. O, 
Pag nareview mo yon, pwede. Pwede ring mga work of art. Kunyari, nanood ka na Les Miserables. Wow. Live. O kaya Phantom of the Opera. Live. O okay. you make a review. Tilignan mo iba't ibang mga aspeto nito. O kaya nanood ka ng sayaw. Diba? Nakaraan lang may competition na sa NTC. Diba? Pag nanood ng mga sayaw, you break down their moves. Diba? O kaya yung iba't iba pa nilang mga pinagagawa steps doon. You break it down. Write it down and then produce a review paper. Pwede rin mga song performances. So, in a way, you can make review paper out of that. Sports, di ba? Yung sports. Pwede kang maging reviewer or critic ng mga ganyan. Paano yun? Marami mo nakikita ganyan. Twing NBA Finals. Twing NBA Finals lang. <laughs> so, ayan. Anong pinakasingat na review ngayon? Pre, talo na yan. Talo na yung Golden State Warriors mo. Pre, talaga. Doon na tayo. Saan? Lakers. Imagine mo, wala na si Thompson. Iguadala, lumipat na. Stephen Curry. Si Green din, di ba? Danger din yata. Wala na rin si Cousins. Kaya sabi ng mga, lipat na tayo. Wala nang star. <laughs> si Russell Angelo na lang nandun. So, kaya talaga, <laughs> nagsisipag-alisa na po ang mga fans ng Golden State. So, ang mga bandwagon, sabay-sabay, lipat. Lipat, lipat po tayo. Saan tayo nilipat? Let's go to Los Angeles Lakers. At ano, dun tayo kay Anthony Davis and Lebron James. <laughs> so, maraming gumagawa ng critic paper to win NBA Finals sa Facebook. <laughs> Okay na pa, sir. Kanyari, mga exhibits yan, di ba? Pumunta kayo nakaraan dyan sa... Pumunta kayo doon sa mga museum. So, di ba? Nalala nyo, may pinasagot sa inyo doon parang may papel to. So, in a way, it's a review paper. Pwede rin pag pumunta kayo ng mga museum sa... Basta mga museums. Pwede rin mga designs or designs, industrial designs, furniture yung mga design dyan, or yung pag nanood ka ng fashion show, inalam mo paano ba ginawa yung damit na yun. O kaya, i-review paper mo paano kaya ginawa tong Ayala Bridge. O, ba? Diba? <laughs> itong, alam nyo ito, history to, hindi nyo napapansin, itong San Sebastian Church. Alam nyo ba? Yung malapit sa atin, ito ay kauna, ito raw ang kauna-unahang ha? bakal na simbahan. Okay? Out of steel na simbahan dito sa Pilipinas. So, nabasa ko lang dati yun nung grade 4 ako. I-fact check nyo ba mali na yun? <laughs> so, spontaneous. <laughs> At pwede rin mag-review ng mga posters, billboards, commercials, and digital media. At yung pinakahuli nga, laganap, gadget review. ba diba? Yung mga gadgets, pinagdalaban nila, ano nga ba masikot? Ano mas matibay? Ito bang Samsung o itong iPhone? O pwede rin. At yung marami, syempre, favorite na favorite, food review. Ayan tuwing kainin yung mga anong mas masarap? McDonald's o Jollibee? Anong mas masarap? Manok ba ng shopaw ba ng mini stop o shopaw ng 7-Eleven? <laughs> so dito class okay, it's up to ang basic na ito ay 250 to 270 words lang naman pero huwag ka, huwag ka. hindi lang ka basta summary ha. it will be requiring you to practice your critical thinking skills. Kaya nga, bago nyo i-take tong EAPP, ano, ano, ba, ano kaya ang subject na kailangan nyo ipasa? Ano? Ano? Di mo alam. Reading and writing. It's foundational. If you have um, hina yung pundasyon mo dito sa uh, reading and writing, nako po, magdoble effort ka na. Double effort please, sapagat alam ko, medyo medyo lang naman medyo mahihirapan ka talaga dito sa EAPP. So, ano pong pinagkaiba? Tatulad na sabi ko nila. Ano bang pinagkaiba na ito, sir, sa mga pinagagawa ko ng essay sa buong buhay ko? Eh, halos lahat naman kayong mga teacher, di ba? Lahat kayong mga teacher nagpapagawa ng essay. Anong pinagkaiba na itong review, sir? Review paper is like this. That's right. Tawag dito, eyeglasses. So, ibay natin. Gawin natin sunglasses. Sunglass, di ba? Sa so, sunglass, iba-iba kasi mga kulay nun eh. So, sa aming mga English major, ang tawag namin dyan ay lens. Okay? Kung paano mo titignan ng isang bagay. So, this is the lens. Kung may titignan akong isang libro o isang kwento o isang movie, gagamit ako ng lens. Primarily class, hindi tayo makakabagsak ko dyan, ha? lahat ng mga bagay pwede kayong gumawa ng review pero dahil academic writing tayo academic paper ay susulat nyo we will be only focusing on tool at basics pa lang tayo pwede kayong mag review ng book okay, booklets or movies 
So, kalimitan ng klase ko, syempre, kaya mag ayaw magbasa. Gusto daw nila, movie. Sa tingin nila, mas madali yun. Okay? Mag-movie tayo, go. Pero, gagamit pa rin kayo ng lens. Lens. Sapagkat dito, class, mga kabagsak, ito yung niya sa lahat, ha? Tingnan nyo. The first one is called formalist approach. Ito yung mga tinatag na critical approaches, okay? The lens, critical approach approaches could be likened into lens, kung paano mo titignan. For example, ito ay may green. Okay? Green, may green shade siya. So, pag tumingin ka, automatic parang mapapansin mo itong mga bagay-bagay sa paligid mo ay parang may pagka-green or may red shade. Automatic may pagka-red. Pag syempre, black, darker shade and yellow, lighter shade. So, you got my point. Biglang nag-iiba yung perspektibo mo depende sa kung ano ang suot mong sunglasses. The same thing with this paper. With this approaches. Ang una natin pag-uusapan for today is tenen formalistic or formalism approach. Ano nga ba yun, sir? Kung nagbabasa ka, alam mo ba yung alam mo yun sa? Kailan niya ba ito? Si Mitch Album. Sa iba, mga di nakakalala, ang pinakasikit ng libro ay Tuesdays with Maury. So, may collection ako neto ni Mitch Album at ang favorite ko so far na nababasa ko pa lang ay itong The Timekeeper. Kwento siya ng time is just an illusion ng daw at siya ginawa lang ng tao. So, it's all about door, which is the father time. Naging father time siya, siya gumawa ng oras. Si Sarah na dalaga at si Victor na matanda. Sarah gusto pa ng uh, gustong paiksiin yung oras. Si Victor gustong pahabain pa yung oras. So, it's a really complicated story. Pero kung i-apply mo ang formalistic or formalism approach dito sa novel na ito, you would be delving into what? You will be delving into its setting, character plots, theme, point of view, conflict, symbolisms, yung iba't ibang elements of prose, diba? it's a prose, okay? a short story, a novel, prose, Pwede mo tignan yung mga yon, Pwede kang tumingin sa plot. Pwede kang tumingin sa character, sa setting. At iba't iba pang elemento. At kung ikaw, kasama sa mga nakabasa na nito, alam nyo, bawat chapter na ito ay nag-iiba ang perspective. Biglang, iba, biglang point of view ni Dor. Biglang point of view ni Sarah. Biglang point of view ni Victor. Babalik ka na naman sa point of view ni Dor. Sarah, Victor, and the same thing goes and again and again dito sa novel na to. So, those are the things that you would be delving into. Pero kung nagbasa ka naman ng novel, okay? Ito, favorite novel ko to. Share ko lang ito. Favorite novel, ito na favorite poem book ko to. Oh, ayan. Textual Relations by Ramil de Galgule. So, kapag you analyze a poem using the formalism approach, you will be delving into its what? The meanings, the figures of speech, the imageries, the symbols, the sounds, diba? Rhyme and rhythm, the structure, or parallelism, and all of the likes. Elements naman to ng poetry. Share ko sa inyo yung, uh, yung favorite ko dito na poem. Ang, tawag dun, uh, ang title nun ay The March. The March. Ayan. The March. Let me read. Whenever I close my eyes, I see them. Four men carrying a coffin in the rain. Maybe they are dancing. Maybe the coffin makes a sound thump thump. When the four men dance, the rain also makes a sound. A singer of men, the sound of many fingers rapping on the coffin. The rain saying, Open up, open up. But more likely, the coffin is empty. The four men do not dance. They just walk in the rain, carrying the coffin. The rain is not happy, not sad, not impatient. The rain turns the ground into a mirror of an upside-down world. The rain washes away all footsteps, doubts, shadows. They are coming to my house to your house, to the how, to the homes of those who love. Four men carrying a coffin in the rain. 
wonderful. So, kapag nag-poem review tayo dito, ay nako, maubos ang oras natin. But what's my point? Kung i-review ko tong The March by Ramil de Gule, de Gule, ay talagang hanapin ko yung mga denotative and connotative meanings niya dito. Talagang yung rain, may ibig sabihin dito. Yung coffin at yung foreman, talagang mapapaisip ka. Or kapag in mo, sir, medyo ano lang siya. Free verse. Free verse ba to? O gumamit ba siya ng rhythm and rhyming? Yung choice of words niya, di ba? The diction of the whole poem. So, yan mga pag-aaralan kung gagamit ka ng formalism. It's the elements of the poetry. At syempre, kapag gagamit ka naman ng essay, o di ba? Kapag essay yung ginamit mo, like, yung pinabasa ko sa inyo dati, Fearing English in the Philippines by Isabel Mar uh, Martin. So, kapag yun naman, ginamita mo ng yan, formalism, you go to the what? You go to the structure, the style of the author, writing, point of view ng author, and the diction, the style, o kung paano niya sinulat. And all of those things, again, sa formalism, you go to the text itself. You analyze the text itself. So, let's continue. Ang pangalawa namang i-discuss ko sa inyo ay tinatawag na historical approach. Sa historical approach, okay, So, kung sa formalistic, nag-focus kayo sa form and structure, form or structure, dito sa historical approach, magpo-focus kayo sa mga events na nasa loob ng literature with historical significance. Okay? Ire-review nyo yun. Paano ipinakita ng movie na yun or ng story na yun ang isang particular na event sa history. For example, bibigyan ko example, Dekada si Senta. Nabasa niya na? Yes, that's right. By Luwalhati Bautista. Kwento siya. Okay? It's an a novel with what? In, that was inspired by Marcos Years. Okay? Na, ito inspired ng uh, inspire siya yung kwento na yan dahil sa buhay noon, nung panahon ng martial law. So, it portrays something that is within the history. Pag inalam mo naman yung, alam nyo yung Netflix, di ba nanonood kayo sa Netflix ng Narcos o oh, Narcos o oh, mga lakas ng amats ko. <laughs> lakas na, yan ang mga tugtugan yan. Bakit? Sa Narcos, sino bida doon? Pablo Escobar. Ano, isa sa talagang sikat na sikat na Anong Med Medellin cartel ba yun? I can't remember the exact. Basta, he's a, the, the drug lord, the leader of the drug lord. Leader siya ng mga drug lords pa dun sa Colombia. So, parte siya ng history. So, maraming ruins doon ng mga mansion niya pag ginanap niya sa YouTube. Marami doon mga ruins or mga pinagtaguan nila, ginawa nilang tunnel, nito nila Pablo Escobar, bago siya mapatay talagang sakit siya sa ulo noon. So, if you would be looking on that TV series, inatake niya yung events, okay? Events that has, events that have historical significance. At yung ano natin, So, historical approach, we're done formalistic, formalism approach, formalistic approach, historical approach. Now, let's go to the impressionistic, impressionistic, sorry, impressionistic o reader response approach. Sir, ano yun, sir? For example, alam nyo tong kwentong to. Sino nakakalam? Okay? I-comment nyo nga sino yung bida dito nung ginawang film, nagkaroon ng film adaptation to. Ayan o. No? It's entitled, The Great Gatsby. Kapag tama kayo, appear tayo sa school. <laughs> Wala tayong giveaway. Di ba? Wala tayong pang giveaway pa. Ha? Hindi, pa tayo, <laughs> hindi pa tayo payaman dito. Okay? Pang lesson lang to. Paleson. <laughs> so, ito, The Great Gatsby by F. Scott Fitzgerald. Kung gagamitin nyo itong reader response, ito yung naka-focus lang sa answer. Sa naging memorable na part na itong kwento. So, kung alam nyo yung kwento na ito, di ba? Ito si Jay Gatsby ay talagang in love na in love kahit may asawa na yung 
babae dito. So, itong si Jay Gatsby, bumili siya, dahil mayaman siya dito, bumili siya, di ba, nakatira sa isang mansion, sa isang island, yung mahal niya dati, tapos nag-asawa na. Bumili siya dun sa katapat na island, noon, bumili siya ng malaking mansion, at gabi-gabi, gabi-gabi po, nagpapa, party siya talaga namang, hindi lang party, party level 100, para lang mapansin siya, hmm? para lang mapansin siya nung babae. At yun nga, kung, kung yun, alam mo yung pag pinanad yung movie, it's one of the highlights of the movie, The Great Gatsby, yung party doon. So, kung gagawin, kung yun yung magiging highlight nyo, talagang paano dinescribe doon sa libro, pati doon sa movie, yung iba't ibang, sobrang bongga, promise. So, yun yung pinaka, sa akin ha, tumaptak. Kung yun din yung tumaptak sa'yo, so, pwede mong i-explain doon. Sa reader response, yun yung pinaka nagbigay sa'yo ng matu, talagang impre, yung naging impressive para sa'yo, okay? He looks for the thing regarding selection which makes a lasting imprint in his mind. Yung parang kahit matulog ka na, parang napapanaginipan mo pa yung parte na yun, no? O kaya yung mga, mga linya sa, ba? Diba? Alam nyo yung pag mga Catherine Bernardo, <laughs> mga Catherine Bernardo o Daniel Padilla, yung mga banatan, ba? Diba? Parang pag uh, nanood ka ng mga movie, ang prince ay nakaka-relate ako dun. So, kapag mga ganong moment, talagang, ano makapasabi ka ng grabe? Grabe yun. Tawag dun, reader response, kapag dun ka nag-focus dun sa particular scene na yon ng movie o ng book. You got my point? Okay. Pwede rin yung money heist. Money. Ewan ko. Yung basa na iba dun, money heist. Money heist. Money heist money he he east <laughs> so bala kayo dyan <laughs> ang matamang pronunciation nga nun ay money haste okay money haste so napanood nyo yung season 1 and 2 talagang mapapabilib ka wow grabe napakatalino talaga ni professor professor idol kita dun professor halos lahat naging pred, naging parang predictable sa so, tingin mo unpredictable kay professor pero lahat pala yun all in his mastermind talaga nasa utak niya lahat lahat ng mga kung ano man yun at sa sobrang lapit nga ni professor ano nangyari ba diba? season na naman to smooth kahit may mga malilit na conflicts smooth pero ang tumatak sa akin yung golden episode ng season 3 talagang Grabe yun, mapapareader response ka talaga. Yung tipong, akala mo, in control pa rin si Professor, di ba? Bigla din sa season 3, huling episode ng season 3 ba? Sabog utak, mind blown. Bakit? Hindi na na caught in the act, talagang nahuli sa sarili niyang, na nahuli si Professor sa sarili niyang mga, pa, mga, mga tagitap pakulo niya, di ba? Wala siyang binaril ba naman eh, yung tunog, di ba? Heat creates trauma, tapos talagang susuko na siya sa mga polis. So, talaga, kung kasabay ko kayo, nag-aabang kayo na <laughs> season 4, <laughs> January raw labas. So, I don't know, totoo, January. January na raw labas. Share ko lang. At yung pang-apat na share ko sa inyo ay moral or humanistic approach. Sa moral humanistic approach, You deal with the you deals with the moral or the morality of the character of his acts. So, kung i-analyze mo talaga bang good or evil itong ginagawa ng isang karakter dito sa kwento. Uh, the best example na siguro pwede mong i-discuss dito ay yung si John Wick. <laughs> Tama bang pumatay ng daang-daang tao dahil sa aso? sa tuta. So, basically, kung alam nyo naman yung kwento, hindi naman dahil sa tuta yon, Hindi talaga sa tuta. It's because of the memories of her beloved wife na namatay na. So, pwede mong i-justify. Pwede kang pwede mong ipaglaban. Sir, talaga pong yes, that's right. Dapat pong pumatay siya. Or, pwede mong talaga sabihin, no, hindi talaga dapat forgiveness yung pinili niya hindi niya nalang ginawa yun. So, in that sense, you will be arguing regarding the moral, kung good or evil yung ginagawa ng isang character. That's the moral or humanistic approach. At yung pinakawali, marami pang approach, promise. 
sasabog yung utak nyo kung magiging pang English major na yung level, okay? Pero yung tuturo, pang basic lang, pumili kayo dito sa limang to. 1, 2, 3, 4. Pumili kayo sa limang to. At yung pinakahuli nga ay tinatag na Marxist approach or ma Marxist criticism. Paano yun, sir? Pinapakita yung social class, okay? Social class sa isang society. At the best example niyan ay Ayan. Panood nyo na ba ito? So, yes. Yes, that's right. Divergent by Veronica Roth. Sabi dito, one choice can transform you. So, sa mga nakakaalam ng kwento, hindi ko na masyado explain. Pero, yung kwento dyan, di ba? Kapag tumungkong ka na ng six, like 16 years old yato, or 18, mamimili ka ng hahanapin mo yung sarili mo. You have to choose your ano, Paction. Paction ba? Like, ayan. Tingnan ko yung reviewer ko. Sabi dito ay... Hmm, faction. Okay, sorry. Paction of faction. <laughs> faction. <laughs> Pipili ka, di ba? Abnegation, erudite, dauntless, candor, and amity. So, pinakita dito medyo may social class talaga sila. Bakit? Sa abnegation, alam na alam nyo, kapag abnegation ka, ikaw yung uh, sa government, sa dauntless, mga matatapang, sa military sila, sa aerodite, sa technology and medicine, sa amity, sila yung sa agriculture and food, and sa candor, sila yung sa batas, that they are honest people. Parang paano pinakita doon yung Marxism, sir? Nakita nyo, when the erudite gusto naging materialistic na at naging na o, oh, kinain na na ng, kinain na sila ng gusto, dahil gusto nila ng power, para sa abnegation, para, ano ba meaning na abnegation, sir? Selfless. So, ang ganda nung meaning doon, selfless, those people who are selfless, they have the rights to rule. Pero, itong mga matatalino, the erudite, imbes na doon sila sa mga researches at kapag pagpuproduce ng crap para umimprove pa yung uh, living nila doon, ano nangyari? Yung erudite, nagrebelde, gusto nilang kunin ng government sa saan? Doon nga, tama kaya. Pagod na ako. Sorry, sorry. Gusto nilang kunin ang government sa mga abnegation. At ito pa, alam na alam nyo rin, nagpapakita rin ito ng power, social class, the capital, di ba? Sa Hunger Games, si Katniss, kinuha niya ang posisyon ng kanyang kapatid bilang ang tawag doon, parang siya yung magiging tribute or offering para sa taon na yon. Sir, paano naging Marxism yun? There's a power tripping again here. Ito yung mga post-apocalyptic, okay? Mga pag ano raw mangyari sa mundo kapag katapusan na ng mundo. Katapusan na ng mundo, after nun. So, ito, ito yung mga movies na sumikat at mga novel na sumikat nun. Sa Hunger Games, pinakita na ang capital, ang, pin, ang main government ay may control dahil pinakita nila dito yung ginagawa nilang entertainment yung mga tao. Ginagawa nilang entertainment, magkakaroon ng game, di ba? Hunger Games nga. At pagtitripan nila for entertainment lang. The same, ano pa, pinakita rin sa John Wick yung Marxism. Nakita nyo, yung high table, nung kahit si mismong The Boogeyman ay talagang respected by the people there. Pero nung sinaway niya yung role, wala siyang nagawa, kundi labanan din ang high table. Di ba yung mga may coins-coins doon na pwede mo lang i-access ang isang particular na service kung meron ka nung particular coin na yon So, sa mga di pa nakakapanood, yun ang sa John Wick. So, yun lang ang apat na approaches na kailangan yung malaman. So, gagamitin mo yan lahat. Hindi naman lahat. Pipili ka lang ng isa, gagamitin mong bilang lens mo sa pagtingin, dahil pinilo yung movie, di ba? Titingnan nyo kung ano ba yung piece sa tingin nyo. Applicable na, applicable na lens. And you will be starting to make your review paper. So, dito na tayo sa 5 tips kung paano nyo gagawin ang inyong review, reaction, or critic paper. Number 1, know your audience. Alamin mo kung sino mga magbabasa niya ang review paper mo. Siyempre, in your context, ang pina mga magbabasa lang yan is first, classmates mo. As kunyari, magpapa-pair review ang inyong pair editing or peer editing ang inyong 
teacher or pwede at syempre yung teacher niya <laughs> na magbabasa niya ng essay na yan. So, if you would be making that uh, in a more formal way, may target audience ka na talaga dapat. Ano yung formal audience, sir? Kanyari, may target ko. Mga estudyante, i-review niyo yung book na to. Or mga uh, workers, kung or mga gadget lovers, or anime lovers. So, whatever they are, kailangan alamin mo kung sino yung magiging audience mo. Number two, decide what would be your lens. Decide what's your lens. Ano yun? Kailangan alamin mo from the very beginning, ano ba yung gagamitin mo? Approach. Hindi yung, uh, ano kaya? At the middle of your writing, dumo palang isip. No. Right from the very start, decide what your lens. Formalism ba yan? Moralism approach diba? Gumamit ka Marxism, feminism So kung, gag- kung ano gagamitin mo Support ako dyan sa'yo Basta angkop dapat yon sa literature Or sa movie na napili mo At number 3 Specify Specify positive and negative views Okay? Hindi lang basta Porket gusto mo, positive lang lahat. Siyempre, hanap, hanapin mo rin para maging balance. Hanapin mo rin yung mga kahinaan nito. Or kung may claim name, pwede kang mag-claim na, may mga claims doon sa isang sa napanood mo or na basa mo. Pwede kang gumawa ng counterclaims. Or kung may counterclaims doon sa napanood o nabasa mo, pwede kang gumawa ng claims. Okay? Just state your positive and negative views in a what? Fact-based version. Hindi lang basta-basta ano, positive and negative views. Number four, state your state, make your statements clear, complete, and credible. Okay? Make your statements like that. Hindi, una clear, kailangan malinaw. Okay? Pag nabasa, hindi na makapaisip. So, ano ba gusto mong sabihin? O, tanda mo, hindi ka gumagawa ng literary work dito. Review paper. Okay? Academic paper itong sinusulat mo. Kailangan right from the start na itindihan agad ng readers mo yan. Number two, complete. Huwag kang biglang mabibitin, di ba? Kunyari, nagdi-discuss ka tungkol doon sa mga elements, di ba? Uh, particular example, elements doon sa, kunyari, cinematography. Talagang diniscuss mo yung cinematography. Mga animation. Tapos biglang, t- two sentence lang. Two sentence. Siyempre, pag doon ka magde-delve, go into it. Lawakan mo yung uh, approach doon. At syempre, credible. Sir, paano yun? Hindi nga credible, hindi mga professional para uh, gumawa ng malupit ang review paper. Always remember, you can quote other people, but don't copy-paste their works, okay? Huwag <laughs> nyo silang i-copy-paste kasi mga plagiarism kayo dyan. Basta, ganyan nyo, isight nyo sila kung hindi nyo talaga master ang isang bagay o isang structure or style o isang approach. Use, ad, use the other ad, other author's work and then kindly cite them on your work also. At number five, make your judgment sound. Okay. Balikan mo. Pagkatapos mo i-discuss sa body, diba sa introduction, always remember introduction is just for the catching of the state of the, catching the reader's attention and also putting the thesis statement in the first part. Tapos, Sa body, dun ka maglagay ng mga clay, um, details, supporting details, main points, sub-points. At kapag nandito ka na sa pinakadulo, sa conclusion, i-restate mo yung pinaka, nag, pinaka mag-prove ng inyong judgment. Bawag po mo lang sabihin ng maganda o pangit, good or bad, 1 over 5 o 5, 5 over 5. Make sure na ano, ito ay galing talaga sa facts. Okay? Make a fact-based sound judgment to the work. Okay? So, nawa may natutunan kayo. See you again sa nasunod na vlog at nawa malupit na masulat itong paper na to.